。大家好，我是刘毅。过年了，餐桌上豆腐怎么能少？也总是炖着吃和烧汤了。今天教大家做一个在四川很有特色的做法，那就是宫保豆腐。相信很多朋友都没有吃过。外酥里嫩，甜酸微辣，老少皆宜。比宫保鸡丁还要好吃，关键是又实惠。大厨今天分享详细的做法，你一定能够学会。喜欢的朋友可以试试。首先来准备一块豆腐，做这个菜最好是用卤水豆腐，也就是老豆腐，吃着口感好，味道香，而且还不易碎。再准备五十克左右的花生米。接下来把豆腐先改刀切成片。这个不要太薄，也别太厚，像这样就可以了。再改刀切成粗细均匀的条，一片豆腐大概切两刀就行了，然后再切成这样的小方丁。全部切好后，装入盆中。没有这种豆腐的。用千叶豆腐也可以，接着放入一勺的食盐，再倒入开水，先浸泡五分钟。这样不仅去除豆腥味，而且可以使豆腐更紧实一些。接着来准备小料，大蒜两颗，先切成蒜片，生姜少许，切成姜片。切好后装入盆中。做宫保菜，大葱必不可少，清洗干净后改刀切成丁。全部切好后，装入盆中。接着来调关键的宫保汁，小盆中放入适量的盐，少许的胡椒粉增加香味。两勺的白糖大概是三十克，再倒入四勺左右的陈醋，大概是二十克。宫保味是胡辣荔枝味，入口微甜微酸，所以糖的量要比醋稍微多一点。再放入两勺的生抽酱油提味提鲜，一小勺的土豆淀粉，再倒入小半勺的清水，用勺子慢慢的搅拌化开。做这个菜是不用放鸡精、味精之类的，像这样就可以了。如果感觉颜色偏浅的，可以放入少许的老抽。再准备适量的干辣椒段和红花椒，这也是做这道菜味道的灵魂。准备好后，进行下一步操作。把浸泡过的豆腐先倒出，控干水分，接着起锅，把锅烧干后，倒入多一些的植物油。先来炸花生米，一定要冷油下入锅中，保持中小火慢慢的炸至，用勺子推动几下，让其受热均匀，火候切记不要太大，要不然很容易把花生米炸糊。这一步大概需要两分钟左右的时间。炸至花生米能听见噼里啪啦的响声就可以了，然后用漏勺捞出。接着把控干水分的豆腐再次倒入盆中，放入适量的玉米淀粉，锁住豆腐的水分，用手轻轻晃动几下，粉的量不需要太多，有这么薄薄一层就可以了。炸出来口感吃着就外酥里嫩，而且成型还好看。炸豆腐油温要高一点，烧至五成热，也就是一百五十度左右，再像这样从不同的方向下入锅中。下的时候手一定要离油面低一点，拿得太高，溅出的油很容易烫着手。如果炸的比较多，最好是分两锅炸制，这样不易粘连，受热均匀。捞出后，用同样的方法把剩下的下入锅中。待全部下完后，先静置五秒钟左右，再倒入提前炸过的，一起炸至。用勺子轻轻的推动几下，这些有粘连的就能够很好的抖散。保持中火，大概炸两分钟左右，炸至豆腐都漂浮在油面，颜色黄亮，然后捞出。锅中留少许的油。关中小火，先下入花椒、辣椒，炒出香味。大概需要三十秒钟左右
把花椒辣椒一定要炒出腐辣的香味，呈枣红色，接着下入姜蒜片，炒出香味。炒至姜蒜微黄，放入十克左右的郫县豆瓣酱，增加酱香味和红亮的颜色。没有的朋友也可以不放。炒至油脂红亮，水分渐少，再倒入葱丁炒出香味。大葱炒的时间不需要太长，大概十秒钟左右。接着倒入炸好的豆腐，翻炒均匀，把豆腐炒成颜色。再倒入提前调好的料汁，下锅前一定得搅动下，像这样转圈的慢慢倒入锅中。倒完后，先静置三秒钟左右，让淀粉浮化，再用勺子快速的推动，炒匀酱汁。这时候开大火，快速的翻炒个五六七八下，炒出锅气，炒出香味，炒至汁甘亮油。再倒入花生米，稍微翻炒几下，最后放入少许的花椒油，增加香味。再次翻炒几下就可以了，然后关火出锅，装入盘中。看一下这黄亮的颜色是不是很有食欲，而且花椒辣椒的茯香味特别浓郁。豆腐像这样做出来，不仅好吃。关键是做法还特别的简单。其实豆腐的营养价值和肉类基本上是差不多的，这个做法你一定要收藏起来，过年的时候给家人做上一盘，都会夸你是大厨。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏，我们明天再见。